声在沙沙作响，敲打着谁的惆怅？思念在一瞬间生长，才忘了夜多漫长。掌心的泪，我到滚烫，只愿为你三生痴狂。落花满天，又闻清香。芊芊，今日不见，我想你想的可厉害。你可想我？此番我来是要告诉你一桩大事。你可知元贞在这一世的爹，是谁托的生？莫非还是你爷爷不成？虽不至于是我爷爷，却也差不多。那东华子府，少阳君。东华帝君，莫非小姐？我先去关窗。睡里面，我还是睡地上吧。芊芊，今夜不管你睡地上还是睡床上，结果都是一样的。若你还有点法力在的话，或许能跟我打个两败俱伤。但你法力不是被我封了吗？又或许，你是半推半就。夜华君，你说笑了。我这不是怕床太小，怠慢你吗？我习惯睡外侧。话说。这凡间真的有大鹏鸟啊？那大鹏鸟是从佛祖跟前借的。我二叔和司命之前有些过节，司命这次可是下了血本。想不到，这司命竟然如此记仇。他好不容易安排一出大戏，让我给搅和了，他不得记恨我？
姐姐，你不用担心，左右他还欠我一个大人情。你想不想我抱着你睡？果然，知道你睡觉不老实，才说抱着你睡的。床太小了。是，这床位是太小了。芊芊，嗯，你可识得那四阴神君？我听过，但没见过。不是听说他跟墨渊上神一同归隐了吗？嗯，原以为你会知道的更多些。嗯，不知道。今日那一军离境。化了一副四阴神君的丹青，并私下寻找他的行踪。这丹青辗转到了我的手上，猛地一看，像极了女扮男装的你。应该是巧合吧。嗯，天色不早了，快睡吧。三殿下，你也去蟠桃会吗？失礼，失礼。今日不知为何屡屡如此啊！看来又有人在背后妄议你啊，思明。啊啊！怎么会呢？像我这种好说话的闲散神仙，不会留下什么画饼吧？太子殿下呢？方才还见着他在呢。他惦记某位上神呢。趁着群仙敬酒，又去了趟凡间。这半盏茶的功夫，就回来了。今日我得去觐见天君，若是仪容不整就不好了。嗯好了，你从前没事。芊芊，这串珠子你先带着。如今的你跟凡人没什么两样，虽然不至于遭遇到什么危险，但还是以防万一。便先回天宫了。对了，昨晚忙着正经事都忘跟你说，六月初一
，你想将远征拦着，再派人将东华帝君推下水去。如此一来，你一是保得远征，二是不妨碍东华帝君立人生之果，便皆大欢喜了。好。什么正经事了？差点把小九忘了。师傅，为师也刚好想去寻你，随为师来。是。师傅，你脖子这边是怎么了？看着像是……连这么细小的红痕你都注意到了。曾经有人跟我说，你有走路时连蚂蚁都舍不得踩的善心，看起来还真是不错。你可知道？走路的时候不踩到蚂蚁，不只是需要善心，还需要细心。这善心跟细心本就是一体的。是。既然如此，为师今天便考考你，你的细致程度。嗯，师傅请说。为师知道你十六岁之前一直在道观中生活，十六岁之后才进的皇宫，所以为师也不为难你，就问你两个问题。一个是关于道观的，另一个是皇宫。嗯，你之前在的那道观中，有一名经常穿白色衣服的道姑，她常用的有一柄拂尘，那拂尘是什么材质的？拂尘？嗯，你且先不必答，我再问你一个问题：你现在所在的皇宫之中，有一名女子，额间生有凤尾花胎记。那名女子她居住在何处？是什么职位？闺名叫什么？师傅，元贞寡漏，在道观中住着时，却从未见过师傅口中所说的这位白衣道姑。至于这位额间一枚凤尾花胎记的女子，元贞倒是知晓，正是住在汉旦院里的陈贵人。嗯，至于陈贵人的闺名，嗯，徒儿委实不太晓得。小九果然是奔东华来。你有这般细心，你属难得。但是你要知道，学习道法要更加的细致。嗯，你今日且先退下吧，好好将你学到的态度去参一参。是。元贞小弟，其实你已经够细致了，再细致你就成八公了。这位姑娘，道长有何吩咐？带我去陈贵人的汉旦院。是，请跟我来。嗯、道长，这里就是汉旦院了。小九，姑姑来看你了。姑姑，姑姑，姑姑，我求你了，不要把我带走，姑姑，我爱他，姑姑，不能没有他，我求你了，姑姑，求你了。来生我给你做牛做马，我一定会报答你，求你成全我和他，好不好？姑姑，求你了。这疯癫的模样，该不会是他给自己用了青丘禁术，两生中。我求求你了，我给你做牛做马，我一定会报答你的。把陈贵人扶进去。
这小酒，平白无故用这两声咒做什么？何必瞎在一起，姑姑，姑姑。两个不是天族顶尊贵的人吗？怎么会出现在我们宫里？因为本宫要用他们的身体来救我的孩子。娘娘让傀儡去劫杀天族上仙，已经是死罪了。今日，今日的事要是被君上知道，岂不是罪上加罪？娘娘，快点把他们还回去吧！闭嘴！本宫何时轮到你这个贱婢来管束？娘娘息怒！来人，把这个贱婢。拉到水牢里。是是。还有，召见几位将军。是。娘娘，奴婢不敢来。娘娘，奴婢不敢来。娘娘。嗯、这副皮囊，我真的是很喜欢。参见，娘娘。快过来看看。莫云上神，娘娘，他不是已经消失了有七万多年了吗？这件事情，本宫过几日再跟你们解释。今日让你们来，是让诸位准备炼丹房。本宫要起炉做法，用墨渊仙体炼丹，让我的儿子康复。炼丹？没错。几日后。我的儿子将会拥有天族战神的元气，你们不觉得很有趣吗？嗯。姑姑，不孝女凤九来请罪了。果真是用了两声咒啊！姑姑英明，坐下说吧。既然是来报恩的，为何要在自己身上用两声咒？早些日子，凤九进入帝君的梦境，想要问他这一生有没有什么没有完成的梦想，没有达成的痴心。那石头做的东华帝君说了什么？该不会是不想要什么富贵江山，只愿求得一人心吧？姑姑英明，这一世的东华帝君竟如此俗气。大概是帝君早年间在凡间经历了一些人情冷暖，想要求一个不离不弃的女子吧。于是你便将自己搭了进来。我也不是把自己搭了进去，只是司命星君说帝君遇不到他心爱的女人，但是在六月初一，他会遇到一个他爱慕的女子，但是这个女子爱的却是元贞太子。元贞，所以，我想要捧出一颗真心来。等到帝君遇到他那个心爱的人，我便功成身退。原以为这个方法是极好的，但是我借着陈贵人的身子。见到帝君，却连一句情话都说不出口。死灰不是那么容易复燃的，你也无需介怀。所以我只能给自己下两声咒，白日里做出非常爱慕帝君的样子，等到晚上太阳下山，我方可以解脱。这段日子有没有被那帝君占了便宜去？呃，东华帝君。他只是，只是去了一趟汉丹院，不过多时就走了
你说说你呀、啊，每天做出一副爱他爱的要死要活的样子，你这是为什么呀？凤九只是觉得，爱一个人是需要有敬业精神的事情，不可以在旁人看的时候做出爱的样子，但是在没人看的时候就做出不爱的样子。罢了，我还是送你走吧，你继续去捧着你那颗真心吧。你在青丘的时候活得如何潇洒肆意？看，为了东华帝君来这种地方喂鱼，你说说。你想来这紫竹院是个福地，怎么连您都来了？有件事情忘了告诉你，你去东海赴宴的第二日，天君的孙子夜华就到桃林来找我，问我关于你三百年前的旧事。啊！我告诉他，你与秦仓恶战了一场之后，睡了很久才醒的。之后他没有问什么便走了。丫头，你跟夜华这桩婚事不会又黄了吧？应该不会吧？那就好。真真很想念你的厨艺，什么时候有空回桃林一趟吧？可是我还在凡间报恩呢。报恩？嗯。哦，你身上这两生咒下的不错啊。啊！姑姑，他威胁我。他威胁你，不过是为了让你回去给他和四哥做饭罢了。也是。哎，对了，姑姑，你今日来此是为何？为了那元贞。元贞？嗯。那元贞乃是太子的堂弟，因为做了一些事情被贬下凡，我在此就不多说了。你方才不是也说了吗？六月初一那天会有个美人落水，元贞会去救那美人，然后美人会爱上他，东华帝君也会爱上这个美人。对啊。所以我要做的事情，就是让元贞从东华帝君那个情节里全身而退。那姑姑，你可想好法子了？想好了。待六月初一美人落水那天，我会先拦住元贞，然后找个人将东华帝君推下水，帝君自然会去救那女子。待他们两个人看对眼的时候，就没元贞什么事儿了。小九，你可愿意做那个推东华帝君下水的人？哦。我受两生咒的束缚，白日里必须得忘了自己。我不扰乱姑姑的计划也算是万幸了，我怕我做不了。罢了，说的也是。实在没有谁的话，只能我自己动手。原来你在这儿呢，为了找你，我还特地去了趟凡间。走，等你好久了，快跟我去趟西海。走，去西海。没错，我刚才去西海，偶遇了在凡间办事的西海二皇子。墨渊的弟子，小五的大师兄，就是他。我与他在凡间的酒楼相遇，吃了顿便饭，刚好有人来禀告水晶宫的事。我看他听着听着就愁容满面的。不停的灌酒，于是就多嘴问了两句，没想到让他犯愁的这事儿，你还真能帮得上忙。我，就是你折颜上神，走。多谢上神，为小儿诊病。能不能治，暂且还不知道，不如让我先看看他吧。是，请。
说是六百多年前的某一天开始，西海大皇子那不大强壮的身子骨，每况愈下。西海水晶宫的那些药师们，查了许久都查不出症结，便无计可施。眼看着这大皇子咳的血越来越多，只能上了帖子，让天上的药王来解决。可是这药王也查不出个所以然，最后只能开了两副药，让蝶庸不再咳血。这药王临走前啊，说大皇子这病不像是病在身上，既然没有病在身上，他区区一个药王又有什么法子呢？最后眼看无计可施，只能四海八荒四处求医，可最后还是无药可医。为什么会这样？上神，神色如此凝重，可是小儿。水君别担忧，大皇子并无性命之忧。那上神可有医治小儿的方法？让我再想一想。为何你神色如此怪异？这大皇子病得蹊跷，给我几日时间，待我找出真相，再告诉你。难得见你如此慎重。坐下说吧。小心站着便是。我已找到替元贞渡劫的法子了。小心叩谢姑姑。不必了，坐下吧。替元贞渡劫的法子万事已具备，就差推人这东风了。推人？简单来说，就是六月初一那天，那美人出现的时候。要有一个人将皇帝推下水。好，少心来做。届时你用了隐身术，待那命中注定的美人出现时，轻轻走到皇帝身边，将他推下水即可。但是，这样做会遭法力反噬。你去做有些凶险，应该找个壮硕的人去做。既然这事儿必须要做的话。那我便让我家君上来做也好，反正他是元贞的亲爹，这样缺德的事让他来做，最合适不过。绍兴这边寻君上来见你。好，动作要快，离凡间六月初一的日子不多了。姑姑放心，如此。便算是做好准备了。上神，七万年前是你收留了我，七万年后，你又要救我的儿子，你可真是我母子的贵人呢。娘娘，祭坛差不多日落之前就可以建好。好。再等几个时辰。哼。什么？白浅，让我推东华帝君下水？不错。你答应了。姑姑说，只有这一个办法才能救元贞。为什么？时间太紧迫，我也没有来得及多问。但是姑姑既然这么说了，那肯定只有这一个办法是最周全的。
，难道是？他要借此来报复我们？报复？你有所不知，凡是在凡间用仙术修改运布的，都是要受到惩罚的。而且他选谁不好，他偏偏来选我，难道不是？他想借此来报复我当年悔婚的事吗？君上。你不可如此说我姑姑。这次他肯下凡来帮我，本来就是看在我们主仆的情谊上，不计前嫌。而且他一直是我最敬仰的姑姑，以他的为人，他是绝不会借此对我们做什么的。好，好，好，千万别动情，千万别动情。是为夫心胸狭窄了，千万别动情。我这就去凡间。上神，坐。桑吉还是要为当年的事情道歉。不管怎样，贸然提出悔婚，都是桑吉的错。当年事不必再提，坐吧。不知可否有人跟上神说过，上神很像当年墨渊上神座下的十七弟子司音。我和他有过一面之缘，你们水军此番前来，既然是为了元真的事，就不必说旁的了。咱们说说明日吧。是。坦白说吧，这次你要推下水的那位是东华帝君。这件事情我本来是让你妻子去做的。但他现在有孕在身，毕竟不好。啊，多谢上神考虑的如此周详。不必客气了，我就起来说说明日你要做的那些事情。好。到了明日那时，你且先去隐身。太子殿下还真是放心不下上神呢。毕竟那位是东华帝君。殿下放心，帝君并不是心胸狭隘之人。时辰一到。大鹏就要来了，得赶快将元贞叫过来。去，帮我将太子请过来。是。嗯、太子殿下，道长有请。师傅。嗯、师傅。不知此时要元贞来有何要紧之事吗？你来的正好。师傅不知为何，刚刚胸中闪过一道白光，将平日参悟不透的道理全部都参透了。你可想知道为什么？嗯，元贞当然想知晓。如此便最好。你去太子殿等我，为师随后就到。难道这些歌舞？比为师的道法还要重要吗
呃，不不不，徒儿知错，徒儿马上就回去。鹏鸟，这大鹏鸟竟如此凶猛，飞得这么快。如此大的鹏鸟只在经文中出现过，此时现身，会不会有什么征兆？陛下，这分明是祥瑞之兆。福兆？就凭一只鸟，就说是祥瑞之兆？陛下危险！算到东华，这事脱身成了一个旱鸭子。如今叫谁去救这美人啊？有人推我下水呢。或许是你平日太受太子的宠幸，招人妒忌，有人趁乱教训你吧。夜华，你这样用法术是有违天规的。只要你安好，我怎么样都无所谓。嗯，你这样救了我，那东华和凤九怎么办？回上神，他们都好，这本就是他们应该立的节。再过几个月，小殿下便可以得偿所愿了。如此便好，既然这样，你们快回天宫吧。一个太子久待在凡间也不好。我的事也还没做完，我也先走了。动手，把白浅上神推下了河。上神可有什么大碍？苗青没有想到，太子殿下也在附近，他竟然亲自施法救了上神
，这公主倒是很好哄骗，让她去凡间教训一下白浅上神。没想到，她连谋害上神这种事都敢做。要是做成也就罢了，还失败了。若是太子殿下日后追查起来，是个大麻烦。真是不懂事，竟敢对青丘的姑姑做这种事。我明白你对他的嫉妒，可是君上，日后是要君临四海的，后宫必然美人众多。你如此善妒，如何能入洗无功呢？姐姐，不是你让妙清，你误会我的意思了。不过你不要害怕，这件事只有我和新奴知道。我们来想个办法，让你尽快成为太子殿下的女人，用喜事把这件事盖过去。姐姐说的可是真的？当然，我是真心喜欢你，自然会帮你。放心吧。嗯。情分。